Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Sexta-feira é dia da gente saber como fica o tempo e o clima para os próximos dias, enfim, o que pode acontecer aí. O que a gente já percebe é que realmente a estação chuvosa eh, já está presente, no entanto, ela ainda não está consolidada. O que a gente vê é ah, uma mal distribuição, uma má distribuição das chuvas, uma certa irregularidade ainda, dependendo da região. Enfim, eh, essa condição ainda deve permanecer por alguns dias, como explica para a gente agora o Francisco de Assis Diniz o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui o Assis com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa irregularidade, Assis, ela vai é, se consolidar? Enfim, a, a estação chuvosa, ela vai é, definitivamente ser, é, ser boa e ter boa distribuição das chuvas? Quando isso deve acontecer, Assis? É, bom dia, boa tarde, o Alex e os ouvintes da Notícia Agrícola. Um, tudo bem? Uma satisfação novamente para a gente estar tá conversando aqui sobre o tempo e o clima, né, Alex? Realmente é o seguinte, né? Começou as chuvas, Alex, começou o período das chuvas, vamos dizer assim, mas ainda ela não está generalizada, porque como a atmosfera está muito seca ainda, né? É, quente e seca, vamos dizer assim, na parte central do sudeste do Brasil, as chuvas têm sido mais de as convecções de urna de maneiras isoladas, né? Ainda não pegou ainda, vamos dizer assim, o período é, da chuva generalizada para se formar aquilo que a gente chama da zona de convergência da América do Sul ou a zona de convergência do Atlântico Sul, como queira chamar. Né? Então, é, quando se estabiliza esse sistema meteorológico, é que ele dá realmente um impulso maior na, na distribuição da chuva mais generalizada sobre a parte, grande parte do centro do Brasil, sudeste, até mesmo na região sul do Brasil, né? E o que está que faltando para esse sistema se consolidar, Cis? Está é, faltando ainda porque, a, como houve, a gente teve um atraso aí de uns 10 dias, mais ou menos, da, da chuva, né, na parte central do Brasil, ainda está ainda persistindo essa condição do, da, da chuva isolada, né? está ah, precisando ainda da, do padrão do vento mudar mais definitivo, dos ventos na baixa atmosfera, vamos dizer assim, e transportar mais umidade ali da Amazônia para cima do sudeste e centro do Brasil, né? para formar, vamos dizer assim, aquele corredor de umidade associado exatamente com o corredor da distribuição da precipitação. Mas, por, mas, por outro lado, a gente vê que está persistindo as chuvas, mesmo de maneira isolada, não está cortando, não tem nada impedindo para acontecer, né? A gente vai ver que as chuvas devem acontecer mais para esses dias agora, desse final de semana e desta outra semana, ela de maneira vão ser assim mais distribuída, pegando entre sul do Mato Grosso, sul do Goiás, indo para Minas Gerais, né? Já é um sinal realmente da, da vamos dizer assim, do impulso da, da, do do, da permanência das chuvas, mas generalizada para começar e também nessas áreas. Muito bem. Bom, vamos ver onde choveu, Assis, o que, que aconteceu nos últimos dias, como é que foi essa distribuição das chuvas, enfim. Você tem vamos um mapinha ver. aí que mostra é, a localização das chuvas aí nos últimos dias, né? É, exato. Vamos, vamos, vamos mudar aqui para a gente ver a situação. A gente vai ver que tem uma... Na, aqui as chuvas dos últimos cinco dias que ocorreram até ontem, né, Alex? A gente vê que a gente tem uns pontos mais distribuídos de prestação, ó. A gente tem chuvas mais significativas aqui, quase na parte central do Goiás, algo de chuva de 50 até 80 milímetros. Aqui em algumas áreas da parte também do sul do Tocantins, do Tocantins, de divisa com a Bahia. Aqui nessa área do... do, 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 do as do sul do Piauí também teve ali uma chuva de quase 100 milímetros também naquela região. E a gente tem chuvas também em algumas áreas aqui do Mato Grosso, no ordem de 40 até 80 milímetros, né? Na parte quase sul, ali quase chegando na região de Cuiabá, na parte ali de, de dos Pares, Chapada dos Pares, lá da região dos Parecis, a oeste do, do Mato Grosso, também o nordeste do Mato Grosso aqui também tem. Tem uma chuva também um pouco melhor aqui também no sul do Mato Grosso do Sul. 
Mas a gente percebe que tem umas manchas, né, Assis? É, e tem muitas manchas. Já ainda, como eu falei, está muito isolado, né? Então, tem, ainda precisa muitas áreas distribuir melhor essa prestação. Talvez também tenha... Está ocorrendo chuvas também em algumas áreas, né? Que a gente não tem estações meteorológicas no teu registro, né? Vale salientar que isso aqui só é o registro das estações meteorológicas do IMET. Uhum. E no Paraná, a gente vê que teve algumas chuvas também aqui, variou mais ou menos aí de uns 15 a uns 30, 40 milímetros em algumas áreas, né? Mas a gente esperava de chover melhor no norte do Paraná, mas não caiu, né? Mas mesmo assim já volta de chover na próxima semana, agora no. no na parte do Paraná, na parte centro, norte e oeste do Paraná. Também voltar a chover, né? E vê também que Minas Gerais também, algumas áreas caiu chuvas até um pouco melhor, mas muitas áreas também tá quase sem chuva, né? Pouca chuva, uma fraca ou sem chuva, né? Então a gente vê que tá começando, mas ainda precisa melhorar a, di a distribuição da, da ocorrência dessa precipitação. Muito bem. Ô, ô, Assis, vamos ver onde está chovendo agora? Então, vamos ver onde está chovendo agora? Então, a gente vê que onde tem mais nebulosidade agora, né? Está pegando aqui o sul do Mato Grosso, sul do Goiás, indo quase a parte central, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, parte norte e leste de São Paulo. Essas regiões que vai intensificar mais no decorrer do dia a formação de nuvem, dando condições de chuva, né? Para chuva de maneira até significativa, mas ainda isolada, não geral, né? Vai desenvolver também aqui algumas áreas isoladas no Mato Grosso, vai desenvolver também chuvas convectivas de maneira até boa, né? E também deve pegar várias áreas aqui também do, do norte e leste de São Paulo, né? Vamos ver se desenvolve alguma coisa também aqui nessa área aqui do oeste do Paraná, lá para o final do dia, para o início da noite. Se a gente vê agora na precipitação aqui acumulada, a gente vê aqui a chuva de hoje até o decorrer da semana de que vem, Alex. Uhum. Que tem chuvas bem significativas, ó, chuvas mais volumosas, pegando entre o sul do Goiás, sul do Mato Grosso e parte norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Aquelas áreas onde eu mostrei que pode dar chuva hoje mais significativa. Né? Ah, tem chuvas isoladas, muitas chuvas isoladas também. É no Mato Grosso, né? Parte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Mas não mas, são volumosas, né, Assis? Mas volumosas mesmo de, vamos dizer assim, de 70 até 100 milímetros, está dando nessas áreas aqui, né? Então, se cai acontecer essas chuvas aqui, é, vai ser uma, uma mudança boa, já um início bom da, mesmo da, da permanência da chuva, propriamente dito, entendeu? Uhum. Para o resto do Mato Grosso aqui, com Pocantins, a gente tem chuva de maneiras isoladas ainda também, né? Vai acontecer de maneiras isoladas. O oh, Assis, esse é o acumulado de uma semana, né? Esse Sempre... é o acumulado de hoje até uma semana do modelo do IMET, do modelo Cosmo, né? Tem como a gente ver dia a dia como que as, essas chuvas vão evoluir? Vamos ver aqui dia a dia. Vamos mudar para dia a dia para a gente ver o andamento, como é que está a situação. Principalmente para a gente saber como é que as, uh, vai se comportar, enfim. É, exato. Vamos ver o dia a dia aqui. Então, hoje, a gente vê aqui as chuvas acontecendo aqui entre Minas, sul do Goiás. Exatamente como a gente viu ali naquela imagem de satélite. É, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Acontecendo sempre de maneiras isoladas, né? não volumosas, né? A gente vê que está acontecendo sempre de maneira isolada. Depois, para amanhã, ele dá um enfraquecimento, mas ainda permanece. Nessas áreas aqui de maneiras isoladas, ó, entre Minas, Triângulo Mineiro, Sul do Goiás, Norte do Mato Grosso, uma, uma, Norte do Mato Grosso do Sul, aliás, né? Praticamente todo o Mato Grosso, sempre de maneiras isoladas, Tocantins também de maneiras isoladas. Depois, para domingo, a gente vê que dá um aumento aqui melhor, já tem chuva mais volumosa aqui na parte noroeste, oeste do Mato Grosso, na parte sul do sul do Goiás, com o nordeste do Mato Grosso do Sul, chuva mais significativa, né, na faixa de 30, 40 milímetros. Depois, no decorrer da semana, já início da semana, lá para segunda-feira, né, segunda-feira, a gente vê que aumenta mais aqui, ó, no, entre Mato Goiás... E Mato, começa a formar uma frente fria Mato no Grosso, sul, né? Essa área aqui está sempre persistindo com chuva, né? Você vê que vai estar tá uma concentração maior de chuva nessas áreas aqui, 
praticamente todos os dias, dando chuva, condições de chuva nessas áreas, né? Entre Triângulo Mineiro, quase ali de São Paulo, é, Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso e o Sul do Goiás. Lá para terça-feira, novamente aqui, ó, aumenta mais a chuva, o, a, a condição de chuva volumosa nessa mesma área de novo, né? A gente vê que vem uma frente fria bem intensa chegando aqui no mar Uruguai, mas ela não sobe muito para norte, né? Porque tem um sistema aqui nessa parte da região sudeste, né? Isso impede é. o avanço dela? É, aí impede o avanço dela, porque está causando, esse sistema está causando chuva aqui, né? É necessário que isso aqui morresse para isso aqui chegar e juntar com isso aqui, sabe? Tá. Aí, lá para quarta-feira, novamente, aumenta mais a condição de chuva, ó, chuva volumosa no Mato Grosso do Sul, mas pegando ali a região do Corumbá, né? A oeste do Mato Grosso do Sul. E algumas áreas ali do, da Baixada Cuiabana, persiste ainda aqui no Minas, com o Triângulo Mineiro e com Goiás, né? Depois, a gente vê de novo aqui, né? Ainda persistindo entre lá para quinta-feira, quinta persistindo entre o sul do Goiás, Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso. Mas aquele sistema aqui, do, aquele sistema aqui que ia chegar no Rio Grande do Sul, ele morre, ele não, ele não, não indica de subir para chegar no Rio Grande do Sul, né, Alex? Ele vai para o oceano. Uhum. Rio Grande do Sul, mas ele enfraquece. Ó. Ele chega no Rio Grande do Sul aqui, é. enfraquece que é para dá a fazer a junção com esse outro aqui no oceano, né? Ele fica meio desorganizado, tá vendo? É verdade. Mas, porém, como ele tá apresenta essa chuva bem intensa aqui, ó, entre o Paraguai com o oeste do Mato Grosso do Sul, possa ser que isso aqui depois dê uma junção aqui melhor, né? Quando mais dias pela frente, ó. Aí tem que ficar a chuva lenta de Santa Catarina com o Paraná. Vamos ver, vamos ver um pouquinho mais para frente, então, Assis, como é que fica? Vamos ver para frente agora. Vamos ver na, nos próximos dias pela frente, né? Então, pela frente, aqui a gente, no primeiro mapa, tem uma certa semelhança com aquele primeiro que a gente estava vendo. Tá uhum. assim, né? Fica mais Essa concentrado até... nessa Minas, Mato Grosso do é, Sul. É, aqui né? vai até o dia 23, né, Alex? A gente vê que a chuva está mais volumosa, mais concentrada em Minas Gerais... Sul do Goiás, quarto sul e centro do Goiás, vindo quase até o Distrito Federal, né? É. Aqui, mais norte e leste do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso, semelhante àquele outro, né? Uhum. Então, a gente vai, durante o, durante o final de semana e o decorrer da semana, a gente vai ter umas chuvas mais, bem, vamos dizer assim, de maneira até significativa, Minas Gerais, sul, parte sul e centro do Goiás, sul do Mato Grosso, Baixada uhum. Cuiabana ali, a parte norte e leste do Mato Grosso e centro do Mato Grosso do Sul. Também há algumas áreas ali da parte norte de São Paulo também, né? Então, a região do Café de Minas sendo bem beneficiado, né? Isso na, no decorrer dessa, de hoje até o decorrer da semana, né, Alex? Mas depois melhora, hein, Assis? Olha o segundo mapa aí. Quando a gente for para a última semana do mês, aí você vai ver que agora aí começa a fixar a mesma chuva, né? Talvez aquele sistema que eu mostrei que ele está meio desorganizado, quando ele subir, já para o final de semana, depois da próxima semana, né? Ele talvez ele organize melhor quando chegar aqui no Sudeste, e aí já organiza melhor ali, aqui a toda a convergência de umidade, os ventos trazendo mais umidade da Amazônia, né? E com, convergindo melhor sobre o centro e o Sudeste do Brasil, aumentando mais a condição de chuva generalizada. Boas chuvas ali para o Rio Grande do Sul, hein, Assis? É, a gente já vê chuva bem, chuva boas ali no Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, ó. oeste do Paraná, chuvas boas também. Aí, pegando a região sudeste, né, Minas Gerais, especialmente Minas Gerais, e praticamente todo o centro, centro do Brasil. A chuva chega até também ao oeste da Bahia, Tocantins, chega lá no Mato Piba também a chuva, né? Muito bem. Assis, tem pergunta aqui, vamos ver. É, que, que, como é que a gente pode vamos responder? Ver. Como é que a gente pode ajudar o pessoal aqui? Tem mudança de, de tempo em Itajaí, a Sueli Correia pergunta, Itajaí e Santa Catarina. Uh, por enquanto não, mas a gente... Itajaí e vê... Santa Catarina, né? É. Aí vai ver que na... Para esse final de semana, de, nos próximos dias, quase não tem chuva para lá, pouca coisa, né, Alex? Uhum. A mudança de tempo vai acontecer no decorrer da próxima semana para o início da outra semana, né? Aí é que vai dar uma condição de chuva melhor para lá, para Itajaí. Patos de Minas, como fica o tempo? 
Principalmente para a próxima Aonde? semana. Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Patos de Minas? Qual, qual região? Patos? Patos de Minas, em Minas Gerais. Então, Patos de Minas vai ser bom de chuva. A gente tem aí, de hoje até a próxima semana, bastante chuva na região. E depois tem a continuidade de depois ainda de bastante chuva na região também. Ó. Então, ali, aí, praticamente... A, a, a chuva lá praticamente já estabeleceu para a permanência, Alex. É, né? O noroeste do Rio Grande do Sul, é a pergunta do... Uh, o Pato de Minas, quem, pergunta, quem perguntou foi o José Mota. O, o Ellison quer saber do noroeste do Rio Grande do Sul. Por enquanto não tem, né, Assis? Mas a gente vê que é, essa o... condição melhora na, a partir do dia 24, né? É, o Noroeste do Rio Grande do Sul também não está bom, muito bom de chuva agora para esses dias agora, desse final de semana, ou até o decorrer da próxima semana não está bom, não. Pode ter algumas chuvas lá de maneira isolada, as fracas, né? Ah, depois, no decorrer do final da próxima semana em diante, para outra semana, é que dá uma melhorada boa para a condição de chuva lá para a parte noro noroeste do Rio Grande do Sul. Ó. Ali na região de Santa Helena, Santo Ângelo, aí dá uma melhorada ali, aumentando aí o volume das chuvas, algo aí dos 40 a 70 milímetros, podendo chover lá na região. Vale salientar, Alex, em uma região dele ali, né? A gente vai ter que começar novembro agora e indica de ter um novembro irregular de chuva para o Rio Grande do Sul. Ah, é? Talvez novembro, esse é? seja o efeito da região. É, a gente tem, eu não sei se tinha falado isso para você antes aí, uns, uns 15 dias atrás, mas a gente tem uma condição da gente ter um novembro irregular para a parte oeste do Rio Grande do Sul. Possa ser que melhore mais nessa, né? dê uma mudançazinha, né? Mas só para o Rio Grande do Sul, Assis? Ou tem alguma outra região que corre algum risco? É, Rio, Grande, Rio Grande do Sul com Santa Catarina também. É. Então, ficou alerta é, e, pro... e, e, você, e, a gente já, e a gente já vê que o Rio Grande do Sul com Santa Catarina já vem com essa condição, vamos chamar de novo aqui o mapa de chuva, a gente já vem ver com essa condição, tá vendo? Nos últimos dias, eu vou botar 15 dias aqui, ó. Os últimos 15 dias praticamente não teve quase chuva lá, tá vendo? É verdade. Já vem a irregularidade da chuva lá, já vem algo dos 15 dias por aí, assim, ou mais. Daí chega uma chuva agora, boa, volumosa, mas daí em novembro aí, vai de novo. É, aí o, 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 o porém lá é o seguinte, Alex. Vamos voltar de novo aqui. O porém. Está dando essa condição, essa chuva boa aqui, mas isso aqui pode ser chuva de dois, três dias. Hum. Chovei praticamente metade do mês, aí passa novamente aí algo de 10, 15 dias sem chuva. Ah, é? Ou seja, o mapa está. Então, mapa é, a irregularidade tá... que eu falo para lá, a irregularidade que eu falo para ali para o oeste do Rio Grande do Sul é essa condição, sabe? O mapa está mostrando que tem chuva, tem boa quantidade, mas pode ser que ela seja concentrada ali num, num momento ali do, do, da semana ou do mês. É concentrada em um curto período de tempo, né? algo de três dias, para, e para aí de vem, novo. Aí para de novo aí uns 10, 15 dias sem chuva, e isso não é bom muito para a agricultura, né? Pois é. O Alfredo Miranda, ele quer saber do no norte da Bahia, em especial a região ali de Santo Sé. Vai ter chuva para final de outubro, é, começo de novembro, aquela região? É, a gente vai ter chuva agora lá, para final de outubro, a gente vai ter chuva lá, última semana de outubro, né? A presença de condições de chuvas até, de maneira até boa também, né? Como está muito quente, essas chuvas que vão acontecer lá, devem ser chuvas, de, aqueles temporais, aí de, é, associado com chuvas mais intensas, né? Esses temporais. E São Desidério, ali no Oeste, o Manuel Henrique quer saber de lá, o Assis, o pessoal vai poder começar o plantio por lá? No oeste da Bahia? Oeste do oeste da Bahia, né? Isso. É, eu creio que com essa hora do, da chuva da última semana do mês, agora, já deve começar aí realmente as, as condições de chuva já para a permanência da chuva lá no, no oeste da Bahia, Alex. Eu creio que essa agora já é o início, da, o, dando o sinal do início da chuva assim, na, na região. O Beto Pimentel, lá de Minas, manda uma saudação aqui para você. Mestre Assis, autoridade máxima em previsão do clima. Saudações da turma do café, viu, Assis? Ah, a turma do café lá, realmente, exato. Né? Agora deu uma amenizada lá para a turma do café e a chuva já veio para ficar para eles lá também, né? É, né? Região de Maringá, pergunta o José Rafael Rigon. É, é realmente Maringá, Londrina, Maringá ali... É... 
É, tá tudo meio realmente complicado ainda, né? Deu essa chuva lá agora, de ontem, antes de ontem para ontem, né? Uma, uma chuva de algo de uns 10, 20 milímetros, mas ainda foram fracas, né? Precisa melhorar mais. A gente tá vendo aí que nos próximos dias agora, praticamente quase não tem chuva para lá. Chuvas fracas novamente, só vai intensificar a chuva para lá só no final da, da última semana também, que tá dando uma melhor condição de chuva lá para a região dele, né? Vamos ver se acontece alguma chuva novamente, mesmo de maneira isolada no decorrer da próxima semana, e possa cair nas áreas dele lá e dar uma melhorada na situação. Muito bem. O, o Assis, tem perguntas também do João Barcelos. Ele está falando aqui que em Ribeirão Preto não caiu nenhuma gota até agora. Volta a chover para lá? É, Ribeirão Preto só teve aquela chuva logo no início, lá uma porra naquela região, algumas áreas lá, mas aí parou, por enquanto, agora novamente ainda não, né? Hoje, vamos ver na, na imagem satélite hoje aqui, se dá para desenvolver alguma coisa na região dele, né? Possa ser que hoje caia alguma coisa na região dele, Alex, de é. maneira errada, né? Mas, se a gente for ver aqui na condição da precipitação, né? pela frente, a gente vai ver que é, pouca coisa ainda também para o na próxima, final de semana, próxima semana, chuva de maneira isolada, só dá uma melhorada também na última semana lá do mês, que vai dar uma melhorada na condição de chuva da região dele. Muito bem. Assis, tem várias perguntas aqui, enfim, uh, o pessoal quer saber uh, especificamente né, das regiões, dos, das localizações uh, que eles estão. Uh, obviamente que quando a gente mostra um mapa aqui, a gente mostra de maneira generalizada, mas o pessoal consegue procurar de forma localizada como fica a previsão e, e quais são as perspectivas para chuvas na, na, na região, no município de cada um? É, no município, assim, a, a médio prazo, ele não consegue ver essa previsão, não. Assim, não vê, ele vai ter que ligar no, no IMET, ou então mandar o um e-mail, ele vai ter que ligar, Alex, no 61 2102 4700 para pedir a informação para o pessoal dizer melhor, sabe? 61 2102 61 2102 4700 Muito bem. Pessoal, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Eu agradeço muito. Tem muita gente participando aqui, viu, Assis? É, muita gente querendo saber, mas, como eu disse, são é, perguntas muito pontuais, né? Que se a gente for é, responder a todo mundo... Alex, do, do pessoal de Minas Gerais, ah. com exceção do norte de Minas, né? Que só vai voltar a chover de novo na, mais depois do final da próxima semana. Mas a parte Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, sul, Sudeste de Minas, Centro de Minas Gerais, estão bem beneficiados, entendeu? Para os dias pela frente agora com a, com a chuva para o resto do mês, praticamente. A, a São Paulo ainda, realmente, como o do pessoal de Ribeirão que falou, Votuporanga, Bauru ali, ainda está tudo com irregularidade, ainda vai continuar ainda na próxima semana, né? Muito irregular a chuva na região dele lá. Deve melhorar somente na última semana. Mas o Mato Grosso, o Mato Grosso como um todo, vai dar uma melhorada boa na última semana do, 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 do mês. E o Mato Grosso está ocorrendo é, essas chuvas isoladas de convecção do diurna de maneiras até bem significativas, porque talvez não esteja pegando nossas estações, sabe? Mas algumas, muitas regiões do Mato Grosso já têm dado uma melhorada boa nos últimos dois dias, entendeu? Quer dizer, não é aquela chuva do dia inteiro, mas é aquela chuva que traz já alguma mudança, alguma umidade para o solo, É, exatamente. Né? É aquela chuva, negócio de meia hora, 40 minutos, assim, Alex. Mas são chuvas bem significativas, sabe? Aham. Uhum. Outro dia de novo, pode acontecer de novo, cair nessa chuva assim, não tem chuva durante o dia, mas no final do dia ou início da noite tem umas chuvas bem significativas. No Mato Grosso do Sul, ainda a gente vai ter durante a semana, esse final de semana para a outra semana, a gente vai ainda permanecer irregular, né? com exceção da parte norte e leste ali na divisa do Goiás, que está dando melhores condições de chuva, né? mas depois vai melhorar a chuva para o final do mês, da última semana do mês também. Muito bem. O, o, o Theo, do canal do Theo, tá, tá louco para saber como é que vai ser lá no Norte Baiano. A gente já falou que a chuva chega, né, Assis, para o Norte Baiano. 
É, no Norte Baiano vai chegar na última semana do na mês. Na última semana, isso. A última semana de, de outubro, a chuva chegando lá. E para o Mato Piba, Assis, é, dá para contar com essa chuva já? Já são as chuvas plantadeiras para o pessoal do Mato Piba? É, eu creio que já é a chuva já para mudança realmente da condição do clima lá para a região, já dando início, para dar o início do período da chuva do Mato Piba, Alex. Que aí já vai chegar novembro, né? Como é que é, Assis? Chegando novembro, então já, é, já regulariza. É porque a última semana de outubro lá, né, já está dando essa mudança da condição do clima lá, do tio de chover melhor, né? Já está dando chuvas lá na região do Mato Piba novamente. Como deu aquela da, da, da semana passada, que você tinha perguntado, e não, essa chuva não veio para ficar. Sim, verdade, você falou. Não, não era. Agora, essa realmente já é, deve ser já o sinal da mudança do clima lá, para acomodar no início do período da chuva lá da, para a região do Mato Piba. Legal. Muito bem. Pessoal. Desculpa aqueles que a gente não conseguiu atender, mas quem tiver necessidade, enfim, quiser saber detalhes e principalmente quiser é, entender o comportamento das chuvas, tem o telefone do IMET que o Assis passou para a gente, o 61-2102-4700, dá uma ligadinha lá que o pessoal está é, de plantão lá para poder trazer mais detalhes para vocês, ok? Por enquanto, Assis, muito obrigado e na segunda-feira a gente volta atualizando aí as informações. Combinado? E Alex, obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Notícia Agrícola. Um bom final de semana para todos. Valeu, Assis. Bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Francisco de Assis Diniz é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET. Uh, portanto, o Assis coloca que chuvas irregulares devem persistir por pelo menos mais uma semana. Na última semana uh, do mês de outubro, daí sim a gente tem já uma regularidade, uma distribuição melhor das chuvas em boa parte do Brasil, inclusive já chegando as primeiras chuvas plantadeiras aí para o pessoal do Mato Piba. Em, é, alerta do Assis, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é, tem a, a, no mapa aquela, aquele bom volume de chuva, mas o Assis diz que esse bom volume pode ficar concentrado, cair muita chuva é, num momento aí de dois, três dias apenas e a, no, nos demais é, momentos ali da semana é, pode ter um período mais seco, ou seja, dependendo do estágio da planta, isso pode ser prejudicial aí para quem tem lavoura é, implantada e é, isso vai acontecer também ao longo do mês de novembro. Enfim, são informações que a gente, obviamente, vai é, trazendo né, é, para vocês aqui à medida que ficarem mais claras, enfim, à medida que a previsão for se confirmando e se consolidando. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.